Merci à vous de nous rejoindre pour cette édition de ce samedi dans l'actualité de ce week-end. Le président angolais Joao Lourenço a proposé ce vendredi à Addis Abeba un dialogue direct entre ses homologues du Rwanda et de la République démocratique du Congo afin de mettre fin au conflit entre ces deux pays voisins lors de la 37e conférence des chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine qui s'est ouverte ce samedi à Addis Abeba en Éthiopie. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont rapporté qu'une attaque au drone a été menée à l'aéroport de Goma dans le nord Kivu tôt ce samedi matin vers 2h du matin donc par la Rwanda Défense Force RDF. D'après le porte-parole de l'armée dans la région, le lieutenant-colonel Guillaume Djike, l'attaque visait des aéronefs des FRDC mais a plutôt touché et endommagé des avions civils. Et puis la femme congolaise, c'est aussi cette, autre, cette femme battante, politique, entrepreneur, scientifique. C'est donc cette autre image ignorée que le dessinateur et peintre Pitakala a peint sur des tableaux, une image forte de celle qui est porteuse de vie et gardienne des valeurs culturelles congolaises. Cet artiste a un cheval de bataille, dépeindre l'image stéréotypée de la femme congolaise. Bienvenue à tous. Je vous le disais tantôt, le président angolais Joao Lorenzo a proposé euh, ce vendredi à Addis Abeba un dialogue direct entre ses homologues de la RDC et du Rwanda afin de mettre fin au conflit armé entre ces deux euh, pays voisins. C'était lors de la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La rencontre ouverte ce samedi dans la capitale éthiopienne a vu la participation de six chefs d'État sur les dix attendus, parmi lesquels figurait le Congolais Félix Tshisekedi, le Rwandais Paul Kagame et l'Angolais Joao Lorenzo, organisateur de cette initiative. Les autres chefs d'État ont été représentés. A noter que le médiateur Joao Lorenzo a souligné que cette démarche visait à relancer le processus de paix fortement compromis par l'escalade des combats dans l'est de la RDC. L'objectif premier dit-il est d'obtenir un cessez-le-feu entre les forces armées de la RDC et le groupe rebelle AM23 ainsi que d'initier un dialogue direct entre les dirigeants congolais et rwandais. Je vous le disais tantôt, Félix Tshisekedi est donc arrivé depuis ce vendredi dans la soirée sur place à Addis Abeba afin de mener un plaidoyer pour la paix en République démocratique du Congo. Il compte faire entendre sa voix, celle de la RDC, sur la table de discussion afin que la partie congolaise trouve gain de cause et, que, et, et cause quant à ses revendications. Des dossiers lourds seront sur la table des discussions de la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dont les portes s'ouvrent ce samedi 17 février 2024 dans la capitale éthiopienne. Arrivé ce vendredi en début de soirée à Addis Abeba, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo vient mener le plaidoyer en faveur de la paix dans son pays. Sans détour, le chef de l'État s'est immédiatement rendu dans la salle Julius Nyerere de l'Union africaine pour participer aux côtés de ses pairs à un mini-sommet sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Sur les dix chefs d'État attendus, six ont répondu présents, notamment l'Angolais Joao Lorenzo, organisateur de cette rencontre, les Congolais Félix Antoine Tshiseke di Chilombo, les Kenyans William Ruto, le Rwandais Paul Kagame et les Sud-Africains Cyril Ramaphosa. Les autres chefs d'État se sont fait représenter. Dans son mot, Joao Lorenzo, médiateur désigné pour renouer le dialogue entre la RDC et son agresseur, le Rwanda, a fait remarquer que cette initiative est prise afin de relancer le processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification des combats dans l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif a-t-il renchéri et de réfléchir ensemble en vue d'obtenir un cessez-le-feu entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les M23, et tenter un dialogue direct entre les chefs d'État de la RDC et du Rwanda. Après un huis clos, chaque partie s'est exprimée. Le président Félix Tshisekedi a dénoncé pour la énième fois l'agression documentée dont son pays fait l'objet, tout en exigeant les départs sans condition des terroristes du M23 des terres congolaises. La partie rwandaise, quant à elle, continue de nier son implication dans la crise sécuritaire en RDC. Et c'est sur ces entrefaites que les travaux de ces mini-sommets ont été suspendus ce vendredi. Les prochains rounds est annoncé ce samedi, toujours dans la capitale éthiopienne. Discussion à Addis Abeba et entre-temps, l'aéroport international de Goma a été la cible d'une attaque à la bombe. Des drones silencieux kamikazes en provenance du Rwanda ont tenté de bombarder des avions de chasse Sukhoi des FRDC à l'aéroport international 
de Goma. Donc, je le disais, c'est que nous aurons de 2 h du matin. Ces deux engins largués à une minute d'intervalle n'ont pas atteint leur cible. Et selon le porte-parole militaire en province, le colonel Jike Kaiko Guillaume, aucun avion militaire n'a été touché, juste quelques dégâts enregistrés. Patrick Sam. C'est aux environs de 2 h ce samedi matin que deux bombes ont été larguées sur l'aéroport international de Goma par les drones d'attaque de l'armée rwandaise. Avec... Nous avons tenu à vous informer que dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2h du matin, heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Merci. Attaque non sans conséquence, justement, l'appareil Fokker 50 a essuyé quelques éclats de ces bombes. La compagnie Boussebi Congo affirme que tous ces vols de ce samedi ont été annulés. Selon les responsables de sécurité de cette compagnie, les dégâts causés doivent faire l'objet d'un checking approfondi afin justement d'être assurés de plus pour plus de sécurité. Patrick Saloua. C'est aux environs de 2 heures ce samedi matin que deux bombes ont été larguées sur l'aéroport international de Goma par les drones d'attaque de l'armée rwandaise avec comme cible les avions de chasse des FARDC mais ce sont les appareils civils qui ont été touchés le cas de la compagnie Dizidi Congo qui a vu son Fokker 50 être endommagé provoquant ainsi l'annulation de ses vols déclare son responsable de sécurité Ce matin, notre équipe est venue faire le contrôle extérieur de l'avion comme elle le fait chaque matin dans chaque vol nous avons constaté des, des, des impacts d'engins explosifs non identifiés qui ne permettent pas que l'aéronef soit utilisable en ce moment vu que c'est un avion pressurisé. Oui, tous les vols qui ont été prévus pour aujourd'hui ont été annulés. Et euh, oui, l'impact, on ne va pas dire la gravité particulière, mais en termes de pressurisation, parce que c'est un avion pressurisé, un impact sur le fuselage, ce n'est pas bon pour un avion. La compagnie Bizibi Congo s'indigne ainsi de voir être la cible, pourtant étant une compagnie civile. Notre message sera seulement aussi simple de dire que nous espérons qu'à l'avenir, ce genre d'événement n'aura pas lieu, parce que nous sommes quand même une activité civile. Nous ne méritons pas de subir de tels, de tels événements. Et c'est quelque chose qui fait peur à nous qui sommes des civils, qui ne sont pas liés à ces gens. Soulignons que Paul Kagame ne cesse de prouver son intention de prendre la ville de Goma. Mais les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées à mettre en échec ces plans diaboliques. Dans un tout autre registre, formation du gouvernement congolais, l'informateur a débuté ses différentes consultations avec les couches politiques ayant au moins un siège à la Chambre basse du Parlement. Parmi les premiers à prendre part à ces assises, la délégation de l'opposition républicaine dynamique progressiste d'IPRO, conduite par son président Constant Moutamba et le nouvel élan d'Adolphe Mouzito. Et nous avons vu un informateur calme, serein, mesuré, compétent, humble, ouvert. Il était posé, très gentil et il nous a bien accueillis en tout cas. L'ancien Premier ministre Adolphe Mozito et la délégation, sa délégation du Nouvel Élan, ont présenté justement euh, ce qu'ils ont en termes de réforme, c'est-à-dire euh, ils ont esquissé euh, le programme que l'ancien Premier ministre avait présenté pendant toute la période de la campagne électorale. Le Conseil supérieur de la magistrature a procédé à la remise des taux aux magistrats 
nouvellement recruté pour la promotion 2023, le président de la Cour constitutionnelle et président notamment d'office du Conseil supérieur de la magistrature Dieudonné Kamouleta, a présidé donc ce samedi cette cérémonie. C'était dans l'enceinte de la salle d'audience Marcel Liaou à la Cour de cassation en présence notamment du vice-ministre de la Justice, du procureur général près la Cour constitutionnelle, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette Cour et du premier président de la Haute Cour militaire et d'un autre convive. C'est dans cette salle d'audience, Marcel Yahoua, à la Cour de cassation, que s'est déroulée la cérémonie des remises des tauges au nouveau magistrat. C'était en présence du vice-ministre de la Justice, du procureur général près la Cour constitutionnelle, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général, près cette cour, du premier président de la haute cour militaire et bien d'autres personnalités du secteur judiciaire congolais. Ces hauts magistrats ont tour à tour, en commençant par les présidents de la cour constitutionnelle, Dieu donné Kamouleta, remis à titre symbolique des tauges à 25 nouveaux magistrats présents dans cette cérémonie. Dans son locution, le président de la cour constitutionnelle, Dieu donné Kamouleta, a remercié les présidents de la République, Félix Tshisekedi, qui s'investit à fond pour la mise en œuvre de la vision de l'État des droits en RDC. À l'en croire, c'est une grande première dans l'histoire de l'RDC que l'État congolais remette les tauges aux différents magistrats. Nous dirons qu'à aucun moment dans ce pays, on a remis des tauges, l'État a remis des tauges aux magistrats nommés. Jamais. C'est la première fois que le bureau du Conseil supérieur de la magistrature le fait avec. Les juges, Dieu de Nekamouleta, a par ailleurs saisi cette occasion pour exhorter les nouveaux magistrats à travailler uniquement sous l'autorité de la Constitution, des lois et règlements du pays. Il a insisté pour interpeller les nouveaux magistrats sur le fait qu'on ne vient pas dans la magistrature pour s'enrichir, mais pour servir sous les drapeaux. Ce pays est un très grand pays qui ne peut connaître des sorts véritables que si la justice joue pleinement son rôle. Et le bureau du Conseil supérieur de la magistrature que j'ai le privilège honneur de diriger, soudé, s'est approprié la vision du chef de l'État. Pour nous, c'est une grande joie de voir cette première production. L'occasion était également propice pour Didier Kamouleta d'annoncer aux nouveaux magistrats qu'ils vont désormais recevoir, dès la semaine prochaine, 200 dollars chacun dans leur compte bancaire, en guise des fins de formation. Il a souligné que les magistrats, devant aller travailler en province, auront aussi, à la même échéance, leurs frais de déplacement. Le procureur général, près la cour des cassations firmes vendées, a demandé à ces nouveaux magistrats d'être véritablement des magistrats de l'espoir et de la rupture vis-à-vis -vis du passé. Sur les routes de Kinshasa en RDC, avec ce constat plus sombre que nous faisons, plusieurs routes censées désengorger les artères principales sont actuellement peu praticables. La plupart sont jonchées de, sont jonchées de trous aux crevasses et dans certains autres endroits impossible carrément d'y circuler. Et parmi les routes dégradées, justement, il y a notamment l'avenue Kalembelembe, Kabambaré, Itaga, pour ne citer que c'est là, après la ronde faite par nos reporters à chaque pluie. Vous allez le voir, ces avenues deviennent un calvaire pour les conducteurs, mais également pour les piétons. Des routes impraticables. Jonchées des trous. Des crevasses. Plusieurs cimetières de nuit dépouillés. Une large partie de la ville de Kinshasa fait face à des difficultés de circulation. Les usagers des routes vivent un désastre dû à la dégradation des chaussées devenue une réalité monstrueuse. Et pourtant ces routes devraient permettre de désengorger les artères principales actuellement peu ou presque pas praticables. Parmi ces routes dégradées, l'avenue Kalembedembe, Kabomba et Itaga font partie du lot où à chaque pluie c'est un calvaire sans précédent qui s'abat sur les conducteurs et surtout les piétons, usagers quotidiens de ces routes qui témoignent un pourrissement hors norme. Ténés pour preuve, toutes les canalisations d'eau bouchées par des déchets, conséquence d'un entretien inexistant des caniveaux qui occasionnent aussi des inondations au grand malheur de la population. Le tableau est peint en noir. 
les routes d'accès sont dans un état de délabrement indécriptible. Exaspérés parfois, comme souvent dans les embouteillages monstres et quotidiens, les automobilistes et autres usagers ne savent pas à quel sein se vouer, car ces voies de communication se dégradent au jour le jour, sous le regard impuissant des autorités. Aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, le respect du code de la route est un dossier classé sans voie de recours. Les conducteurs roulent à gauche ou à droite, c'est selon l'état de la route. Car il faut éviter le nid de poule, il y a péril dans la demeure dans la ville. C'est un geste qui prend de plus en plus d'ampleur de la Coupe d'Afrique des Nations, passant par le Rwanda, avec la résiliation, je le rappelle, du contrat du joueur comme l'héritier Louvumbo avec son ex-club de rayon sport. C'est donc au tour des internationaux congolais évoluant en Europe. La plupart d'entre eux évoluant au championnat européen ont chacun d'eux profité à un moment de la célébration de leur but de reproduire ce geste, la bouche fermée, deux doigts sur la trempe pour témoigner de leur solidarité à cette population qui vit dans la guerre depuis plusieurs années. C'est un geste qui compte beaucoup pour la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Si le football est un sport de divertissement, ce dernier peut être utilisé comme un espace de diffusion des informations. La situation des guerres à l'est de la République démocratique du Congo intéresse plus d'un Congolais et même de joueurs qui ne cessent de témoigner leur solidarité à la population de l'est de la RDC qui vit la guerre en permanence. De la Cannes à l'Europa League et dans d'autres championnats du monde, c'est les mêmes gestes qui se reproduisent. Auteur du but, égalisateur face à Fernoud en 16e de finale de l'Europa League, L'international belge d'origine congolaise Romelu Lukaku n'a pas manqué de se lancer sur cette dynamique pour passer les messages. De l'autre côté, fraîchement revenu de la Coupe d'Afrique des Nations et titularisé face à la formation d'IFC Gabarak, Simon Banza d'IFC Braga n'a pas manqué d'interpréter également le même geste pour interpeller la communauté internationale après son but marqué à la 44e minute. Ces derniers ont été imités par Dieu merci Dongala lors de son but avec son club d'Apoel FC qui recevait la formation d'Aris en Grèce. Ce geste qui fait la hymne depuis la Coupe d'Afrique des Nations s'inscrit dans la logique du scientifique Augusto Branco qui explique que le but de la communication est de se faire comprendre même s'il y a ceux qui préfèrent ne pas comprendre. De la culture dans ce journal avec la femme congolaise qui est aussi cette femme battante, politique, entrepreneur, scientifique, génie et autre. C'est donc cette toute autre image ignorée que le dessinateur et peintre Pika Kalala peint sur des tableaux, une image forte. Vous allez le voir de celle qui est porteuse de vie et gardienne des valeurs culturelles. Cet artiste a donc un cheval de bataille depuis plusieurs années dépeindre l'image stéréotypée de la femme congolaise caricaturée à la femme violée et sans défense. Et c'est donc sur ce portrait, ce beau portrait de la femme congolaise que nous mettons un terme à cette émission d'actualité. Je vous retrouve demain dimanche pour le mag du dimanche.